আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা কবি সামান্তা টেকনিক ইজি এডুকেশনে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমি অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পার্টটি নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম হচ্ছে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বংশগতি এখন এখানে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বংশগতি বলতে কি বোঝাচ্ছে সেটা সম্পর্কে একটা ছোট ধারণা দিই আমরা যেই যে ছোট থেকে বড় হচ্ছি বা আমাদের চোখের সামনে অনেক গাছপালা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে ছোট চারা অবস্থায় লাগালে সেটা পরে একটা বৃক্ষে পরিণত হয় এখন এটা কিভাবে হচ্ছে এটাকেই আমরা হচ্ছে উদ্ভিদের বা জীবের বৃদ্ধি এবং বংশ বিস্তার বলতে হচ্ছে যে একটা গাছ থেকে যে অসংখ্য গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বা আমাদের বা আমরা যে আমাদের বাবা মার কাছ থেকে এসেছি বা আমাদের কাছ থেকে আমাদের সন্তানরা যে আসবে ওইটাকে আমরা বলবো বংশগতি বা বংশ বিস্তার একটা মজার ব্যাপার যদি আমরা দেখি তাহলে একটা সুস্থ মানুষের দেহে প্রায় একশো ট্রিলিয়নের মতো কোষ আছে এখন আমাদের জীবনের প্রথম দশায় শুধুমাত্র একটি কোষের সমন্বয় আমরা গঠিত ছিলাম এবং সেখান থেকে যে এখন অসংখ্য কোষ নিয়ে আমরা যে গঠিত এটা কিভাবে হচ্ছে এই প্রসেসটাকেই বলা হয় হচ্ছে কোষ বিভাজন বা উদ্ভিদ বৃদ্ধি বা দৈহিক বৃদ্ধি এখন কোষ কি এখন যে অনেক কোষ নিয়ে আলোচনা করবো আগে জানতে হবে কোষটা কি আগের ক্লাসে হয়তো বা কোষ সম্পর্কে একটা ছোটখাটো ধারণা পেয়েছো তো আমি আরেকবার বলি কোষ হচ্ছে উদ্ভিদের গাঠনিক এবং কার্যিক একক গাঠনিক একক কেন বলা হচ্ছে কারণ উদ্ভিদ বা জীবের বা প্রাণীর যে কোনো জীবের প্রত্যেকটি দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসংখ্য কোষের সমন্বয় গঠিত এবং এজন্য এটাকে বলা হয় হচ্ছে গাঠনিক একক কেন কার্যিক একক বলা হয় কারণ আমাদের দেহে বা উদ্ভিদ দেহে যত ধরনের শারীর বৃত্তীয় কাজ আছে সেগুলোর জন্য যে শক্তির প্রয়োজন সেটা কোষ থেকে যোগান দেওয়া হয় আচ্ছা এখন আমরা পড়ব কোষের বিভাজন বা কোষের বৃদ্ধিটা কিভাবে হচ্ছে উদ্ভিদের দেহে সাধারণত তিন ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায় এখন কোষ বিভাজনটা কি আগেই বলেছি একটি কোষ থেকে একাধিক কোষ উৎপন্ন হওয়ার বা সৃষ্টি হওয়ার যে প্রক্রিয়া ওটাকেই বলা হয় কোষ বিভাজন উদ্ভিদ বা জীব দিয়ে সাধারণত তিন ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায় কি কি প্রথমটি হচ্ছে অ্যামাইটোসিস তারপরে মাইটোসিস এবং তারপরে হচ্ছে মিওসিস এখন কোষের সংখ্যার উপর বৃদ্ধি করে জীব জগৎকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় কি প্রথমটা হচ্ছে এককোষী জীব এবং পরেরটা হচ্ছে বহুকোষী জীব এককোষী জীব হচ্ছে সেগুলো যেগুলো দেহটা একটি কোষ নিয়ে গঠিত এবং বহুকোষী জীব হচ্ছে সেগুলো যাদের দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং দেহ অসংখ্য কোষের সমন্বয় গঠিত এখন অ্যামাইটোসিস যে বিভাজনটা নিয়ে আলোচনা করব সেটি সাধারণত এককোষী জীবে হয়ে থাকে এককোষী জীবের মধ্যে যেমন আছে ব্যাকটেরিয়া ইস্ট ছত্রাক ইত্যাদি এখন দেখব যে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনটা কিভাবে হয় আচ্ছা আমরা জানি কোষের মধ্যে অবশ্যই নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম থাকবে তাহলে অ্যামাইটোসিস বিভাজনে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমটি সরাসরি মাছ বরাবর বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয় যদি আমরা এখানে এই চিত্রটি দেখি তাহলে দেখতে পারবো এখানে একটি কোষ আছে এটা অ্যামাইটোসিস বিভাজন হচ্ছে অ্যামাইটোসিস বিভাজনে প্রথমে কোষের মাছ বরাবর নিউক্লিয়াসটি খাজের মতো বা ডাম্বেল আকৃতি সৃষ্টি করে অর্থাৎ মাছ বরাবর সংকুচিত হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে এটা সাইটোপ্লাজমটিও সংকুচিত হয়ে যায় এবং মাছ বরাবর বিভাজিত বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয় একটা কথা মনে রাখবো যে কোষটি বিভাজিত হচ্ছে সেটাকে আমরা বলবো মাতৃকোষ এবং বিভাজনের মাধ্যমে নতুন যে দুটি কোষ উৎপন্ন হচ্ছে সেটাকে বলবো হচ্ছে অপত্য কোষ মাতৃকোষে ইংরেজিতে বলা হয় মাদার সেল এবং উৎপন্ন অপত্য দুটি কোষকে বলা হয় হচ্ছে ডটার সেল কেন ডটারসেল বলা হচ্ছে ডটারসেল বলা হচ্ছে এ জন্যই কারণ কোন একটা পর্যায়ে দেখা গেল এ দুটো কোষও বিভাজিত হবে এবং দুটো করে নতুন কোষ উৎপন্ন করবে এ জন্য এদেরকে বলা হয় হচ্ছে ইংরেজিতে ডটারসেল আচ্ছা এটা ছিল অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন আবার বলছি অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন কোথায় হয় এক কোষী জীবে হয়ে থাকে যেমন ইস্ট ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি এটা অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে কি করছে এদের দৈহিক বৃদ্ধি হচ্ছে না এরা অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে নিজেদেরকে সংখ্যায় বৃদ্ধি করছে আচ্ছা এর পরের যে বিভাজন দুটো সেটা হচ্ছে মাইটোসিস এবং মিওসিস আগেই বলেছি অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনটি হচ্ছে এককোষী জীবের দেহে হচ্ছে এবং এটাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন কেন বলা হয় কারণ এখানে কোনো ধরনের জটিল ধাপ ছাড়াই একটি কোষ থেকে সরাসরি দুটি কোষে পরিণত হচ্ছে এবং এখানে নিউক্লিয়াস এবং ক্রোমোজম একবার করে বা সাইটোপ্লাজম ক্রোমোজম বা সাইটোপ্লাজম একবার করে বিভাজিত হচ্ছে আচ্ছা গেল এরপরে আমরা পড়বো বহুকোষী জীবে যে কোষ বিভাজন দুটো হয় বহুকোষী জীবে কোষ বিভাজন 
হয় হচ্ছে মাইটোসিস এবং মিওসিস আচ্ছা মাইটোসিস কোষ বিভাজনটা কোথায় হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজনটি হচ্ছে জীবের দেহ কোষে অর্থাৎ দেহের সব ধরনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে ধরনের কোষ বিভাজনটা হয় ওটাকে বলা হয় হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজন এবং এটা কোথায় হয় জীবের বর্ধনশীল অংশে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যদি দেখি তাহলে হচ্ছে কাণ্ডে মূলের অগ্রভাগে ইত্যাদি বর্ধনশীল অঙ্গে এবং মনে রাখতে হবে মাইটোসিস কোষ বিভাজনটি কোথায় হচ্ছে না মাইটোসিস কোষ বিভাজনটি হবে না স্নায়ু কোষে এবং সেই সঙ্গে স্তন্যপায়ী প্রাণীর পরিণত লোহিত রক্তকণিকা এবং স্থায়ী টিস্যুতে যেহেতু বলা হচ্ছে স্থায়ী টিস্যু এটা বিভাজন এটা বিভাজিত হবে না আচ্ছা এটা ছিল মাইটোসিস কোষ বিভাজন এখন মাইটোসিস কোষ বিভাজনের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখব মাইটোসিস কোষ বিভাজন কোথায় হয় আগেই বলেছি মাইটোসিস কোষ বিভাজন হচ্ছে দেহ কোষে মাইটোসিস কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াস এবং ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হয়ে একটি কোষ থেকে দুটি কোষ উৎপন্ন করবে আর মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে বলা হয় ইকুয়েশনাল ডিভিশন কেন বলা হয় বা সমীকরণিক বিভাজন যদি বাংলায় বলি এটা কেন বলা হয় কারণ আগে বলেছি মাইটোসিস কোষ বিভাজনটি একটি কোষ থেকে দুটি কোষ উৎপন্ন করছে তাহলে মাতৃকোষ যদি আমরা দেখি এখানে এটা হচ্ছে একটা মাতৃকোষ এটা বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য কোষে সৃষ্টি করছে মাতৃকোষে যদি ক্রোমোজোম সংখ্যা টু আইস এন থাকে তাহলে অপত্য দুটো কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা হবে টু আইস এন অর্থাৎ যদি আমরা বলি তাহলে মাইটোসিস কোষ বিভাজনে মাতৃকোষ বিভাজিত হয়ে সমান সংখ্যক সমগুণ সম্পন্ন এবং হচ্ছে সমান বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করবে অর্থাৎ মাতৃকোষে যে সকল গুণাগুণ ছিল ওই সকল গুণাগুণ এটার অপত্য কোষ দুটোতেও থাকবে এই জন্য এটাকে বলা হয় ইকুয়েশনাল ডিভিশন এবং এখানে নিউক্লিয়াস একবার এবং ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হবে আবার বলছি মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে বলা হয় ইকুয়েশনাল ডিভিশন এটা কোথায় হয় এটা হয় দেহ কোষে দেহ কোষ যদি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বলি তাহলে কোথায় হচ্ছে বর্ধনশীল অঙ্গে যেমন কাণ্ড মূলের অগ্রভাগ ইত্যাদি কোথায় হবে না হবে না স্নায়ু কোষে এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর পরিণত লোহিত রক্তকণিকা অনুচক্রিকা ইত্যাদি জায়গায় আচ্ছা এখানে আর কি কি হবে মাইটোসিস কোষ বিভাজনে মাতৃকোষ থেকে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হবে কিভাবে নিউক্লিয়াস একবার ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হয়ে এবং অপত্য কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা এবং এর গুণাগুণ মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা এবং গুণাগুণের সমান হবে এটা ছিল মাইটোসিস কোষ বিভাজন এখন আসবো মিওসিসের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা মিওসিস কোষ বিভাজন মিওসিস কোষ বিভাজনটা কোথায় হচ্ছে মিওসিস কোষ বিভাজনটা হচ্ছে জনন মাতৃকোষে জনন মাতৃকোষগুলো কোথায় থাকে জনন মাতৃকোষগুলো থাকে হচ্ছে আমাদের জননাঙ্গে কিন্তু আমাদের জননাঙ্গে যেই সৃষ্টিটা সেটা কিন্তু হচ্ছে মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে কারণ ওটা একটা দেহ কোষের কিন্তু অঙ্গ আর কি অংশ আচ্ছা মিওসিস কোষ বিভাজন কোথায় হচ্ছে আগেই বলেছি জনন মাতৃকোষে জনন মাতৃকোষে মিওসিস বিভাজনের মাধ্যমে জনন কোষ উৎপন্ন হয় জনন কোষ কোনগুলো জনন কোষ হচ্ছে পুং গ্যামিট এবং স্ত্রী গ্যামিট মিওসিস কোষ বিভাজনে কি হচ্ছে মিওসিস কোষ বিভাজনে একটি কোষ থেকে চারটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হচ্ছে অর্থাৎ মিওসিস কোষ বিভাজনে মাতৃকোষের সংখ্যা একটি কিন্তু অপত্য কোষের সংখ্যা হচ্ছে চারটি অপর দিকে যদি আমরা মাইটোসিস আমরা দেখি সেখানে কিন্তু একটি মাতৃকোষ থেকে দুটি কোষে সৃষ্টি হবে আচ্ছা মিওসিস কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াস পরপর দুইবার এবং ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হবে আবার বলছি মিওসিস কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াস পরপর দুবার এবং ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হবে মিওসিসকে বলা হয় রিডাকশনাল ডিভিশন কেন বলা হয় কারণ মিওসিসে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্থাৎ মাতৃকোষে যদি টু আইস এন সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে মিওসিসে যেহেতু এখানে চারটা কোষের সৃষ্টি হবে এটা কিভাবে হবে প্রথমে একটি থেকে দুটি তারপরে দুটি থেকে আবার চারটি কোষে সৃষ্টি হবে এখানে দেখতে পাচ্ছি যদি মাতৃকোষে টু আইস এন সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে কিন্তু অপত্য কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে আসছে এন সংখ্যক এই জন্য এটাকে বলা হয় রিডাকশনাল ডিভিশন বা রাসমূলক বিভাজন এই ছিল মিওসিস বিভাজন আবার বলছি মিওসিস বিভাজনটা কোথায় হচ্ছে মিওসিসটা হচ্ছে জনন মাতৃকোষে অর্থাৎ জনন মাতৃকোষ থেকে জনন কোষ উৎপন্ন হওয়ার সময় জনন কোষ হচ্ছে পুং গ্যামিট ও স্ত্রী গ্যামিট আমরা যদি আবার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পর পার্ট একটা যদি আবার শুরু থেকে একবার রিভিউ করি তাহলে দেখতে পারবো আমি আলোচনা করেছি প্রথমে কোষ বিভাজন নিয়ে কোষ বিভাজন কি কোষ বিভাজন হচ্ছে একটি কোষ থেকে অসংখ্য কোষ বা একটি কোষ থেকে একাধিক কোষ উৎপন্ন হয় যে প্রক্রিয়াটি এটাকেই বলা হয় কোষ বিভাজন জীব দেহে সাধারণত তিন ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায় কি কি অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস এবং মিওসিস আচ্ছা অ্যামাইটোসিসে কি হচ্ছে অ্যামাইটোসিসে নিউক্লিয়াস একবার এবং ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হচ্ছে এবং একটি কোষ থেকে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হচ্ছে একে বলা হয় প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন কেন বলা হয় কারণ এখানে কোনো 
মাঝখানে কোনো কঠিন বা জটিল ধাপ ছাড়াই একটি কোষ থেকে সরাসরি অপত্য দুটি কোষের সৃষ্টি হচ্ছে একটি মাতৃকোষ থেকে মাঝখানে ডাম্বেল আকৃতি সৃষ্টি করে অর্থাৎ খাজে সৃষ্টি করে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম আলাদা হয়ে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করছে এবং যে কোষটা বিভাজিত হচ্ছে সেটাকে বলবো মাতৃকোষ এবং অপত্য দুটি কোষকে অর্থাৎ সৃষ্ট নতুন দুটি কোষকে বলবো হচ্ছে অপত্য কোষ আচ্ছা তারপরে ছিল মাইটোসিস বিভাজন মাইটোসিস বিভাজনে কি হবে মাইটোসিস বিভাজনেও নিউক্লিয়াস একবার এবং ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হবে এবং মাতৃকোষের সমগুণ সম্পন্ন এবং সমান সংখ্যক ক্রোমোজোম সম্পন্ন দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হবে মাইটোসিস কোষ বিভাজন কোথায় হবে জীবের দেহ কোষে হবে এরপরে ছিল হচ্ছে মিওসিস কোষ বিভাজন মিওসিস কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াস পরপর দুইবার এবং ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হবে এবং মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যাবে এবং একটি মাতৃকোষ থেকে চারটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হবে মিওসিস বিভাজনটা হয় হচ্ছে জনন মাতৃকোষে অর্থাৎ জনন মাতৃকোষ থেকে জনন কোষ উৎপন্ন হওয়ার সময় মিওসিস কোষ বিভাজনটি হয় জনন কোষগুলো কি কি জনন কোষ হচ্ছে পুংগ্যামিট এবং স্ত্রী গ্যামিট আবার বলছি অ্যামাইটোসিসটা হচ্ছে এককোষী জীবে হবে যেমন ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক এবং মাইটোসিস এবং মিওসিস হবে বহুকোষী জীবে যেমন মানুষ যে কোনো প্রাণী উদ্ভিদ এখন যদি আমরা মাইটোসিস বিভাজন এবং মিওসিস বিভাজনকে পাশাপাশি রেখে দেখি তাহলে কিছু পার্থক্য দেখা যাবে এবং এই এই ধরনের পার্থক্য পরীক্ষায় সাধারণত আসে তাহলে আমি শুরু করি মাইটোসিস এবং মিওসিস মাইটোসিস বিভাজনে কি বলেছি নিউক্লিয়াস একবার ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হয় অপরদিকে মিওসিস বিভাজনে নিউক্লিয়াস পরপর দুবার এবং ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হবে মাইটোসিস বিভাজনটি হবে উদ্ভিদের বা জীবের দেহ কোষে মিওসিস বিভাজনটি হবে জনন কোষে মাইটোসিস বিভাজনে একটি মাতৃ মাতৃকোষ থেকে অপত্য দুটি কোষের সৃষ্টি হবে কিন্তু মিওসিস বিভাজনে একটি মাতৃকোষ থেকে চারটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হবে এবং মাইটোসিস বিভাজন কোথায় হচ্ছে উদ্ভিদের বর্ধনশীল অংশে হচ্ছে যেমন কাণ্ড বা মূলের অগ্রভাগ মানুষের ক্ষেত্রে বা প্রাণীর ক্ষেত্রে তাদের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য অর্থাৎ বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আমাদের স্থায়ী টিস্যু না যেগুলো ভাজক টিস্যু সেখানে হচ্ছে মাইটোসিস বিভাজনটি হচ্ছে মিওসিস বিভাজনটি হবে হচ্ছে জনন মাতৃকোষে অর্থাৎ জনন মাতৃকোষ থেকে যখন জনন কোষ উৎপন্ন হবে তখন সেখানে হবে মিওসিস বিভাজন যেমন পুং গ্যামিট স্ত্রী গ্যামিট আচ্ছা এখানে অ্যামাইটোসিসের এই ছোটোখাটো যেই একটি কোষ থেকে যে অপত্য দুটি কোষের সৃষ্টি হচ্ছে এই ছোট চিত্রটাও আসতে পারে এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মাইটোসিস এবং মিওসিসের বৈশিষ্ট্যগুলো অ্যামাইটোসিসের বৈশিষ্ট্য এবং মাইটোসিস এবং মিওসিসের পার্থক্যগুলো এই ছিল দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাঠ একের আলোচনা এর পরবর্তী পর্বে আমি পাঠ দুই নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং কষ্ট করে আমার ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ